മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ട് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യാപകരുടെ കോച്ചിങ് ക്ലാസുകൾ നമസ്കാരം ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് വാർത്തകൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ അർജുൻ ആയങ്കിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് സജേഷിനെതിരെ നടപടി പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സജേഷിന്റെ പേരിലുള്ള വാഹനം അർജുൻ ആയങ്കി സ്വർണ്ണക്കടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി സ്വർണം കടത്താൻ അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വൻ സംഘമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അർജുന്റെ സംഘത്തിൽ അൻപതിലധികം ആളുകൾ കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയെയും കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യും അർജുനുമായി അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് വിവരം തെറ്റ് ചെയ്തവരെ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ ആര് പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല വ്യക്തിപരമായ പിഴവുകളിലും സംരക്ഷണമുണ്ടാകില്ലെന്നും എ വിജയരാഘവൻ രാമനാട്ടുകര സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതി ഹസന്റെ ചെർപ്പുളശ്ശേരി വല്ലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിൽ തെളിവെടുപ്പ് ഗൂഢാലോചന നടന്നത് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ചെന്ന് പോലീസ് കവർച്ച സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഹസന്റെ ഇരട്ട സഹോദരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഇടപെടാൻ പോലീസിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ മക്കോക്ക മാതൃകയിൽ നിയമം വേണമെന്നും ഡി ജി പി ട്വന്റി ഫോറിനോട് കൊടകര കുഴൽപ്പണ കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ പോലീസിനെ ബാധിക്കില്ല അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ അനിവാര്യമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിനായി അടുത്ത ടെൻഡർ ഉടൻ വിളിക്കുമെന്നും ഡി ജെ പി സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജനെതിരെ ബി ജെ പി പ്രതികളെക്കുറിച്ച് എം വി ജയരാജന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ വിവരം എന്തുകൊണ്ട് പോലീസിൽ അറിയിച്ചില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ബി ജെ പി കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളും കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളും സി പി ഐ എമ്മിന്റെ വളർത്തുപുത്രന്മാരാണെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് സി പി ഐ എം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള തള്ളിപ്പറയൽ കൊള്ള സംഘത്തിന് അഭയം നൽകുന്നത് പാർട്ടി ഓഫീസുകളിലാണെന്നും ആരോപണം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കൂടുന്നുവെന്ന കസ്റ്റംസിന്റെ കണക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പിടികൂടിയത് ഒൻപത് കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണം പതിനൊന്ന് കേസുകളിലായി പത്ത് പേർ അറസ്റ്റിൽ ജമ്മു വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇരട്ട സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്ന സൂചന സ്ഫോടനം നടത്തിയത് വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിസ്സാര പരുക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അന്വേഷിക്കാൻ എൻ ഐ എ സംഘം വ്യോമസേനാ മേധാവി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി വിവാദ മരമുറിക്കൽ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ നഷ്ടമായത് പതിനഞ്ചു കോടി രൂപയുടെ മരങ്ങൾ എന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വൻ വൃക്ഷങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റിയതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും തേക്കും ഈട്ടിയുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കൊള്ള തടയുന്നതിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം കോവിഡ് വാക്സിനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾ തള്ളി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി മൻ കി ബാത്തിൽ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം അസാധാരണമായ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിട്ടെന്നും നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും അരലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ അൻപതിനായിരത്തി നാൽപ്പത് പുതിയ കേസുകളും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് മരണവും രോഗമുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം രാജ്യത്ത് ആറ് ദിവസത്തിനിടെ നടത്തിയത് റെക്കോർഡ് വാക്സിനേഷൻ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസിന്റെ സാന്നിധ്യം കോവിഡ് ബാധിതരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് വിലക്കി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാളെ തുടങ്ങുന്ന അവസാന വർഷ ബിരുദ പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ല പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നാൽ തുടർ പഠനം മുടങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടൻ ഉണ്ണി രാജൻ പിതേവിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയങ്കയുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് കുടുംബം അന്വേഷണം മറ്റേ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യം മരണം നടന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചില്ല കേസിലെ പ്രതി ഉണ്ണി രാജൻ പി ദേവിന്റെ മാതാവ് ശാന്തമ്മ ഒളിവിൽ കൊല്ലം ചിറക്കരത്താഴത്ത് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ സുമേധയാ കേസെടുത്ത് വനിതാ കമ്മീഷൻ വിജിതയെ ക്രൂരമായ മാനസിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമായെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം
കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കലിൽ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അമ്മ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ഷോൾ കുരുക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയത് പതിമൂന്നുകാരി ഷംനെ കിണറ്റിൽ ചാടിയ മാതാവ് കണ്ടത്തിൽ ലൈജിനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പാലക്കാട് അണക്കപ്പാറയിൽ വൻ വ്യാജക്കല്ല് വെട്ട എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏഴു പേർ അറസ്റ്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാനും ശ്രമം കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ അബ്കാരി സോമൻ നായർക്കായി അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വെട്ട നൂറ് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശി പിടിയിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അഞ്ച് ചാക്കുകളിലായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചരക്കേസ് ഗൂഢാലോചനയിൽ അന്വേഷണത്തിനായി സി ബി ഐ സംഘം നാളെ കേരളത്തിൽ നമ്പി നാരായണന്റെ മൊഴിയെടുക്കും പ്രതി പട്ടികയിലുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യും സി ബി മാത്യൂസിന് ജാമ്യം നൽകിയതിനെ എതിർത്ത് നമ്പി നാരായണൻ കോടതി തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കെതിരായ പരാതിയിൽ നടപടികളുമായി ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ പ്രതികളെ നിർബന്ധിച്ചെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച പരാതികൾ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നു ദേശീയ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടെ അവധി അനുവദിച്ചത് റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഡാസ്നോൺ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനാൽ അവധി അനുവദിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് അപ്പീലിൽ സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിൽ കോടതിക്കിടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നും വാദം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ സി കെ ജാനുവിന് കോഴ നൽകിയെന്ന കേസിൽ ബി ജെ പി വയനാട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് മലവേലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സി കെ ജാനുവിന് ബത്തേരിയിലെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വെച്ച് പണസഞ്ചി കൈമാറിയെന്ന് കൈമാറിയത് പ്രശാന്ത് എന്ന് പരാതിക്കാരി പ്രസീദ അഴീക്കോട് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി മനോജ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വടകരയിൽ വീട്ടമ്മയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ച സി പി ഐ എം നേതാക്കളെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും കേസ് സി പി ഐ എം മുളിയേരി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബാബുരാജ് ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം ലിജീഷ് എന്നിവർക്കെതിരെ ഇരുവരും ഒളിവിലെന്ന് പോലീസ് ലക്ഷദ്വീപിൽ വിവാദ ഉത്തരവുകളുമായി വീണ്ടും ജില്ലാ ഭരണകൂടം കടലിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മീറ്ററിനുള്ളിലെ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും പൊളിക്കണമെന്ന ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കവരത്തി സുഹലിദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് നോട്ടീസ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോളിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയും കൂട്ടി ഈ മാസം മാത്രം വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് തവണ കൊച്ചി നഗരത്തിലും പെട്രോൾ വില നൂറിനരികെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യവസായികളെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ഇത്തരക്കാർക്ക് ചെയ്തു നൽകുമെന്നും മന്ത്രി മറ്റു പാർട്ടികളുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് ബി എസ് പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതി എ ഐ എം ഐ എമ്മുമായി സഖ്യം ചേരുമെന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റെന്നും മായാവതി കർഷക സമരത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്രം നീക്കം കർഷകർ സമരം ശക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കർഷകരോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി നരേന്ദ്രസിംഗ് തോമർ പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യം ജമ്മുകശ്മീരിലെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ പൌരത്വ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിച്ച് നീതിയുക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും യെച്ചൂരി ഡൽഹി സെൻട്രൽ വിസ്തയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങി ദിവസേന വാക്സിൻ നൽകുക ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് വീതം സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരിൽ അധികവും അൻപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെന്ന പഠനം രോഗബാധിതരിലെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായത് മരണകാരണം പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ട് എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ ജലദൌർലഭ്യത കുറയ്ക്കാൻ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകണമെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിൻ അടിസ്ഥാന വികസനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ജലവിഭവ ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ജലവിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിന്റെ വിശ്വസ്തരായ കുന്തൻ ഷിന്റെയും സഞ്ജയ് പാണ്ഡിലെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ ജൂലൈ ഒന്നുവരെ ഇരുവരും കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരും നടപടി അഴിമതി ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഭീകരവാദി പിടിയിൽ അഞ്ച് കിലോ ഐഇഡി കണ്ടെടുത്തു കേസിൽ വിശദമായ
കാൺപൂരിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യ മരിച്ചത് അൻപതുകാരിയായ വന്ദന മിശ്ര അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്ത ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ ധനമന്ത്രി സാജിദ് ജാവിദ് പുതിയ ആരോഗ്യമന്ത്രി മാറ്റ് ഹാൻകോക്ക് രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് നിയമനം കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ച് സഹപ്രവർത്തകയെ ചുംബിച്ചത് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഹാൻകോക്കിന്റെ സ്ഥാനമൊഴി പുതിയ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച തായ്ലാന്റ് തീരുമാനം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത് പേരിൽ കൂടുതൽ ഒത്തുകൂടുന്നതിന് വിലക്ക് ഹോട്ടലുകൾക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകൾക്കും നിയന്ത്രണം പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നാളെ മുതൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡയിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ അഞ്ചായി നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച സഞ്ചാരികൾക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇളവ് നൽകി വെറ്റ്നാമിലെ ഹാലോങ് ബേ ഐലൻഡ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം നീണ്ട ക്വാറന്റൈൻ ഏഴ് ദിവസമായി കുറച്ചു വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച് പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തെത്തുന്നവർക്ക് ഇളവ് ബാധക യമനിൽ ഹൂതികളും വിമതരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ കിഴക്കൻ കൊങ്കോയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം പള്ളിയിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മലേഷ്യയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മൊഹിദ്ദീൻ യാസിൻ പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായിക താരങ്ങളോട് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ജപ്പാൻ നിർദ്ദേശം ഡൽറ്റ വൈറസ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്ക് മത്സരത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി പരിശോധന നടത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപനം നഗരത്തിൽ ഡൽറ്റ വൈറസ് വകഭേദം വ്യാപകമായതോടെ രാജ്യത്തെ വടക്കൻ നഗരമായ ഡാർവിനിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അനിശ്വത്വത്തിലായ പെറുവിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നേർക്കുനേർ പ്രകടനവുമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് പെട്രോ കാസ്റ്റിലോയുടെയും വലതുപക്ഷ എതിരാളി കെൽക്കോ ഫുജിമോറിയുടെയും അണികൾ കാസ്റ്റിലോ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയെങ്കിലും അട്ടിമറി നടന്നുവെന്നാരോപിച്ച് നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുജിമോറി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം തടയാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി രോഗവ്യാപനവും കഠിനമായ രോഗസാധ്യതയും കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നൂറ്റിയൊന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നൽകി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഫോറം വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി സംഘടനയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനവും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ലോഞ്ചിങ്ങും നടന്നു കൊല്ലം വലിയ കുളങ്കരയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറി ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച് അപകടം ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകട കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം അപകടം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കൊല്ലം പുനലൂരിൽ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ചോർന്ന് അപകടം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണച്ചു ഗ്യാസ് ചോർന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ ട്യൂബിലൂടെ കൊല്ലം പുനലൂർ നഗരത്തിൽ തെരുവുനായശല്യം അതിരൂക്ഷം അൻപതിലധികം നായകൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ നഗരസഭ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം കൊല്ലം പരവൂരിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ വീട് കയറി ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതി റിമാൻഡിൽ പിടിയിലായത് വടക്കേ തുടി ബാബു പോലീസ് നടപടിയെടുത്തത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നാലെ തിരുവല്ലയിൽ ഗ്രാമീണ പോസ്റ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി നിയമനം നടത്തുന്നു ഡയറക്ട് ഏജന്റുമാർ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ എന്നീ തസ്തികയിലേക്ക് പതിനെട്ടിനും അറുപത്തിയഞ്ചിനും മധ്യ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അവസാന തീയതി ജൂലൈ പത്ത് പത്തനംതിട്ട കരച്ചിറയിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണം മൂന്നാടുകൾ ചത്തു തിരുവല്ല മൃഗാശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഫാം ഡി ബിരുദധാരികളെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം അർഹതയുണ്ടായിട്ടും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിമർശനം വിഷയത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക ക്യാമ്പയിൻ പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ നക്ഷത്രവനം ഒരുങ്ങുന്നു പദ്ധതി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പല്ലുവേൽ സ്റ്റാർസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് വനവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചു കൈനഗിരി പഞ്ചായത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എ ഐ വൈ എഫ് കൈനഗിരി മേഖലാ കൺവെൻഷൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എ ഐ വൈ എഫ് ജില്
മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇടുക്കിയിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെടും പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള അജൈവ പാഴ്വസ്തുക്കൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കും സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ സ്ത്രീയാണുധനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സ്റ്റുഡന്റ് സർക്കിൾ സംഘടിപ്പിച്ച കെ എസ് യു ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടോണി തോമസ് പെരുമ്പാവൂർ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ പരിശോധന നിരോധിത പുകയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി പരിശോധന നടത്തിയത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ടി എം സക്കീർ ഹുസൈന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന നോട്ടീസിനെതിരെ പരാതി വഴിക്ക് വീതി കൂട്ടാൻ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയത് പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭ പരാതിയുമായി കടുവാൽ കോളനിയിലെ പ്രസന്നയും കുടുംബവും സർക്കാരിന്റെ ഭവന പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടാണ് ഇത് നോർത്ത് പറവൂർ കോട്ടുവള്ളിയിൽ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് തേജസ് ആശ്രയ സംഘം വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി വാർഡ് മെമ്പർ ജ്യോതി പ്രേംനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബൈജു വാക്സിനേഷൻ ചലഞ്ചുമായി ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ചാലക്കുടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ രണ്ടായിരം പേർക്ക് സൌജന്യമായി വാക്സിനേഷൻ നൽകി പരിപാടി നടത്തിയത് ഒപ്പമുണ്ട് എം പി വാക്സിനേഷൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ടണാവിലെ പഴയ സി ഐ ഓഫീസ് വളപ്പിൽ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ റൂം കെട്ടിടത്തിന്റെ കല്ലിടൽ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഒരു കോടി രൂപ ചിലവിൽ ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നീക്കം ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റ് നടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കെയർ ആയിരത്തോളം ബിരിയാണികൾ വിതരണം ചെയ്തു ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓൺലൈൻ പഠനോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് സജ്ജം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് ബെഡുകൾ ഇപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാവുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത് താനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരുക്കുന്നത് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്നര കോടി രൂപ വകയിരുത്തി വീട്ടുചങ്കല തീർത്ത് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ച് ഒളകര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ലഹരിക്കെതിരെ അവബോധം വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന സന്ദേശത്തിൽ മലപ്പുറത്തെ ആദ്യ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് വകുപ്പ് മികച്ച മാതൃകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബ്രീത്തി സി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം മുന്നിയൂരിൽ ആശാവർക്കർമാർക്കും വളണ്ടിയർമാർക്കും മെഡിക്കൽ കിറ്റുകൾ നൽകി പദ്ധതി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സെറീന ഹസീ മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ മരിച്ച രാജന്റെ ബന്ധുക്കളെ തേടി പോലീസ് കൊടഞ്ഞിയിൽ ഇരുപത് വർഷമായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ ബന്ധുക്കൾ തിരൂരങ്ങാടി പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശം കോഴിക്കോട് അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വെബ്സൈറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ മുകുന്ദകുമാർ ഐ താമരശ്ശേരി മുക്കം റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലടിച്ച് ഓവുചാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു അപകടം ഇന്ന് രാവിലെ ആർക്കും പരുക്കില്ല കോവിഡ് മുൻനിര പോരാളികൾക്ക് ആദരവുമായി നന്മ ഫൗണ്ടേഷൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ബൈക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാ കളക്ടർ സാംബശിവറാവു തളിയിക്കര എൽ പി സ്കൂളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷിജിൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ മോഷണം പതിവാക്കിയാൽ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് കൂടരഞ്ഞി സ്വദേശി കൊന്നം തൊടിയിൽ ബിനോയ് തിരുവമ്പാടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഓഫീസിൽ മോഷണം നടത്തിയ കേസിലാണ് നടപടി ബിനോയ്ക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിരവധി മോഷണ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ച് വെള്ളമുണ്ട എ യു പി സ്കൂൾ മഞ്ചേശ്വരം എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി ഷറഫുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാനന്തവാടി സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ വിജേഷ് കുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുമായി വെണ്ണിയോട് എസ് എ എൽ പി
ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ന്യൂസ് അന്നാബിനെ നായികയാക്കി ജൂഡാനലി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സാരാസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനം പുറത്തുവിട്ടു വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഭാര്യ ദിവ്യയും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത് ചിത്രം ജൂലൈ അഞ്ചിന് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസ് കൃഷ്ണാശങ്കർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന കുടുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ പുതിയ ഗാനത്തിന്റെ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്തു സിൻ ശ്രീരാമാണ് ആലാപനം വിലഹരിയാണ് സംവിധായകൻ ദുബായിൽ വൈദ്യുത ബില്ല് അടയ്ക്കാനെന്ന പേരിൽ വ്യാജ ഇമെയിലുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബായ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി വ്യാജ ഇമെയിലുകളിൽ വഞ്ചിതരാവരുതെന്ന നിർദ്ദേശം പേയ്മെന്റുകൾ വിശ്വസനീയമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി മാത്രം നടത്താനും നിർദ്ദേശം ചെറുപ്പത്തിൽ താൻ മോഷ്ടിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കാം ഇനി കൃത്യമായ തീയതി അടയാളപ്പെടുത്താത്ത വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മോഷണം നടത്താറുണ്ടായിരുന്ന തന്നെ അമ്മ തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ താൻ വലിയ മോഷ്ടാവായി മാറില്ലായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത് താൻ മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് മോദി സമ്മതിക്കുന്നെന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ് ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ പശ്ചിമബംഗാളിലെ സിലിഗുരിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പൊതുറാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്താണ് വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തൃണമൂൽ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രസംഗം വിമർശനത്തിനിടെ പറഞ്ഞ കള്ളന്റെ ഉപമയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തെറ്റായി പ്രചരിക്കുന്നത് മോഷണം തടയാതിരുന്ന കള്ളന്റെ അമ്മയെ പോലെ മമതാ ബാനർജി സർക്കാരിന്റെ അഴിമതികൾ വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാമർശം പ്രസംഗത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്ന രീതിയിൽ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് സന്തോഷ് മാർക്കമിന് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചു സുരക്ഷാസേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് ദന്തേവാഡയിലെ വനമേഖലയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇയാളുടെ തലയ്ക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ജമ്മു വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഇരട്ട സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണമെന്ന് സ്ഥിരീകരണം ജമ്മു കശ്മീർ ഡി ജി പി ദിൽബാഗ് സിംഗ് ആണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് സംഘവും പരിശോധന തുടരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് തുടരുമെന്ന യു എ ഇ സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക നൈജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും തുടരും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ദുബായ് ഇളവ് വരുത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യു എ യുടെ പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് പെറുവിൽ നാലാമത്തെ കോവിഡ് ഡെൽറ്റ വകഭേദം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവർക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി പെറു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇറാഖിൽ കോഴി ഫാമുകളിൽ പക്ഷിപ്പനി പടരുന്നു കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ദിയാല നഗരത്തിലെ ഫാമുകളിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ